松田学です、えー。このところ、政局が急に動いてますが、えー、9月27日の総裁選、えー、そして、えー、石破新内閣の発足、そしてもうすぐに、えー、解散総選挙ということで、はい、今回は、まあ、あの、いつもの政治のことは、この方に聞けということで、<笑>えー、田村茂之さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いしますどうも。どうもありがとうございます。あの、総裁選の始まった頃から、えー、その頃だったと思うんですが、前回ですね。はい、そうですね。あの、気配りが9割の小泉さん。そうですね。小泉さんが僕は、えー、あの、誰が当選するんじゃないかって言って、<笑>いや、まあなかなか大変、えー、難しいけれども、えー、小泉だって言ったら、えー、失速しましてね。しましたね。えーえー、そしたら今度はね、はい、高市さんが伸びて、最終的には決選投票で、石破さんが当選して、はい、そうでしたね。結局僕の推薦してくれた方がね、ね、はいえー、あの、主催一本の、推薦してくれた市場さんが当選したと、はい。あの、推薦してくれた市場さんがなったと。ね、ということなんですね。えー、ということで、まあ、こじれになったという、えー、そうなんですね。<笑>そういうことですね。えー、はいはい。えー、まあ、あの、当時はね、小泉さんじゃないかなっていうふうなことをおっしゃってましたけども。そうですよね。そう、それが失速してしまって、こういう展開になったっていうのはどう、どういうふうに分析されてますかそうですね。えー、や,っやっぱり、その、出てですね、えー、もう討論会をどんどんやりますから、うんそうすると、やっぱり、その討論会において、えー、いやいや、いや、力が弱いとか、非力だなという、うん、そういうところがやっぱりね、うん、ありましてね、それでこう、だんだん失速していったと、うん、いうことで、まあ、あの、9名の方出てたんですが、はい、結局、選挙っていうのはね、ある程度のところへ行くと、主要候補で絞られますよね。はい、あの、東京、都知事選挙も4人の主要候補と,、うん、そということで、その中にね、うん、石丸さんが入ったから、うん、結局2位になったと、うんまあ、いうようなことなんですよね。はい、だから、今回の,あの自民党の総裁選挙も、最終的にはその3人ね、はい、に絞られましたから、そ,うです、ねうん、そこでその、高市さんがすごく伸びてきたんですよね。はい、それで,そで、ねあの、ネットとか、うん、それからあの、右系の、言論人とか雑誌だとかがその総力を上げて応援しましたから、最近はそのあの左関係の,あの勢力も強いんですけども、それよりも右の関係の勢力が非常にね、インターネットとか雑誌だとか、そういうところがこう、力を発揮する。大手メディアに代わって、そっちの方が,が力を持ってきた。そうですね。ネットとか。特にネットですよね。YouTube の世界なんかでも、えー、やっぱり圧倒的に視聴率はやっぱり高市さんが高かったですからね。ま、え、あ、ー、またそ,そ,、ね、そ,それと高市さんを応援する言論人の方がね、うんはい、まあこのチャンネルにもあの出られた方もいますけれども、<笑>えー、それも圧倒的に一生懸命、うんえー、そればっかりやりますから。ええー。です。やっぱりそれは、あの、党員の方はもう一緒に。影響しますよ。影響しますよ。ええー。もう、もちろん特に影響しますよね。えーえー、で、それでだから、あれだけの票に行くわけですよ。うんうん、石破高市と、地方票でもう、党員票で、もうせ、うん、大接戦ですね。そうですね。そこまで行って、だから、えー、あの、小泉さんが失速しちゃうわけですよね。うん、びっくりしましたけどね。うんうんそうでしたね。えーえー、あの、小泉さんは、あの、えー、見識においても、人物においても、大したもんだというふうにおっしゃってましたけども、えーえー、やっぱり、実際、経験がやっぱり足りなかったって感じなんでしょうかね。そうですね。やっぱり、政治で国のトップってことになると、うん、経験キャリアとか、うん、やっぱり、まだ若いんじゃないかとかね、うん、そういうのがあったですただ、あの、国会議員の中では、うんはい、あの、3人の中で一番、うん、あの、票は取りましたけどね。国会議員票ですね、えー。はいはいはいはい。なるほど、えー。それで高市さんが伸びてきた。やっぱりその高市さんが伸びたのは、まあもちろんネットってあるんでしょうけども、えー、じゃあなんでそういうふうに伸びたのか、そのあたりはどうなんでしょう。えー、いや、それはやっぱりですね、えー、やっぱり安倍さんの影響ですよね。やっぱり安倍さんに対する、うん、なんていうかな、みんなその安倍さん好きだったから、そういう安倍支持、安倍さんを支持してた方がですね、まあ、前回もだから安倍さんが高市さんを押したわけですから、うん、まあそんなこともあって、うん、やっぱり非常にその安倍さんの影響力っていうのはね、うん、未だに残っているというところは僕は大きかったと思いますよ。うん、あの、ね、やっぱり自民党には岩盤欲しそうというのは非常に強いんだという、ねはい。そうですね。そこらはあの、ね、ほとんどだから、うん、高市さんの方に行ったということだと思いますね。うんうんねなるほど、はい。で、それでまあ、あれですよね、一時投票の時は、はい、トップだったのは高市さんですね。そうです、そうです、そうです。えーはい
。ですから、あの、その単純多数決では高市さんだったわけですよ、ね。いや、だから、えー、あの、決選投票に残った時点で、えーえー、いや、このまま行くのかな、という感じも持ちましたけれども、うん、やっぱり国会議員の投票になると、うん、やっぱりやや違ってき、えー、たですよね。あそこはどんな力学があったんですか、ねえー、それとやっぱり、あのえー、地方の票があるでしょ、えー、47の都道府県で各県1票ですから、えーはい、そうするとね、うんだあの、高市さんの方が、少し石破さんよりも党員数は多かったんですが、うん、例えば県,、うん、県で1票ということになりますとね、うんうんえー、高市さんがあの21で、はい、それであの石破さんが26なんですよ。うんということはですね、大都市でも、東京でも1票ですしね、沖縄も1票ですから、はいはいはい、そういう形でいくと、割合ああ、都市部では高市さんが強かったんだけど、そうだったみたいですね。うん、そうでないあの地域がですね、うん、あの意外と、うん、石破さんが強かったということで、そこで県の票が、都道府県票がですね、うん、21の高市さんと、うん、それから石破さんの26と、うんまあ、いうところにこう分かれたと、うん、いうところはまあ一つありますよね。あえー、やはりあの地方をずっと回ってこられた石破さんは、この地方の方では強いっていうところがここで出てきたて、えー、そうですね、だから今回、総理になられても、やっぱり地方創生、えー、地方、何度か活性化しなきゃいけないという思いは、やっぱりそういう自分を支持してくれた人たちの期待に応えなきゃいけないと、まあ、いうところがまあ,あったわけですね。あとあのよく言われてるのは、はい、決選投票の時には、はい、いわゆるキングメーカーたちが動いたという話もあるんですが、はいはい、この辺どんな分析をこれはあの、はい、確かにそういうところあると思うんですよ、うん、あの特に麻生さんはね、はい、もうあの高橋さんで行こうということで、えーえーまあ、動いたわけだけれども、えーえーまあ、そうでない、まあ、菅さんあるいは今回大きかったのはやっぱりあれですよねあの岸田さん。はい、のグループがですね、大体まとまって、うん、石破さんのところに行ったというところが、一つ大きかったんだと思いますよ。うん、やっぱり岸田さんのグループですかね。えーえーまあ、小泉さんをしたところも、まあ、あの当然、石破さんのところへ行ったしということで、うん、だから候補者でいうと、林さんとかね、うんうんえー、上川さん。はいはいはいはいをしたところがこう言ったと、いうと、うん、そこらがやっぱ大きかったですね。あえー、であのグループからすると、やっぱり高橋さんじゃ困るって感じがあった、ね。やっぱりそういうところあったんですよね。うんうん、やっぱりあのいろんなあの支援されてる人のまあ、うん、あの層とか、あるいはやっぱり。うん討論会での発言なんかでもやや気になるところがあったりして、うん、そこはちょっとどうかなというところがあったわけですよね。あまあそれは、あの、党員だとか支持を得るためにはね、靖、うん、国参拝しますというのはプラスですけど、はい、ただ現職総理になって、はい、それをした場合にどうかねっていうのがやっぱりちょっと、うん、あの、国会議員の中にはね、うんあのうん、それはどうかねという人がやっぱり多かった。それで、反。うん、高市というところに行ったんじゃないですかね。やっぱ中国、韓国からいろいろ言われるのがそうですね、ま,またそのアメリカからもね、せっかくか韓国との関係で、うんあの、北朝鮮との関係でね、韓国が核武装しようとしているわけですから、うんはいはい、そこを日本と韓国とアメリカと協力していこうねというところにこう,うまくこう来ていたのにねというところがやっぱりあって、韓国から日本が日本、韓国が日本との関係が悪化すると。うん、そういう面でも具合が悪くなるというところはやっぱり懸念材料だったんですね。うん、そこはあの岸田さんはあの日韓関係をここまで改善した自負があるからこれはまずいって思ったんでしょうね。思ったでしょうね。特にそのアメリカとの関係がいい、うん、あの良好にしましたから、うんうんうんうん、そういう意味でこれからもそういう関係は強化していくことが日本の国益にとって大事だというところはか、うんうん、あの岸田さん思ってましたから、うんうんええ、なるほど、ええ、で一方で高市さんがここまでこ、ええ、こう伸びたということは、はい、やっぱり自民党支持層の間にもやっぱり、ええ、あのなんて言いますかねあの安倍さんの、はいまあ、いわゆる国家の自立とかですね、はい、そういうことへの、まあ、なんていうか願いっていうか、はい、これかなり強い。やっぱり安倍さんに、安倍、安倍政、安倍さんに対する、あの、政治、安倍さんに対、あの、愛情ね。そういうのはやっぱりある人は結構多いわけですよ。だからそれがだから、イコール高市さんと、いうところに行ってるわけですから。で、それとだから、
、それにだから反してるのがね、うん、あるいは石破さんだから、うんえー、いうような感じですよね。うんえーうん、なるほどで。石破さんはあれですね、もう安倍さんをもういわゆるひなんか対局にいるという感じで見ていないですね。すねまあ、同じ自民党ですから、えーえー、そんなに基本的な政策は、うんあの、違わないんですが、うん、まあ、好き嫌いから言うと、うん、安倍さんは石破さんを好きでなかったとかね、うん、そんなのはあるわけですよ。うんえー、うんなるほど。うん、で今回、あの、キングメーカーたちの中で、まあ、はい、あの、さっきも,もおっしゃったように、岸田さんが決め手になったと。はい、で、麻生さんはちょっと敗北しちゃったって感じ。そうですね、えー、負けちゃったですよね。で,ね、えーえー、で麻生さんの影響力も急に下がるんじゃないかい。いや、下がるでしょうね。うん、まあ、でも、その、やっぱり、挙党体制を、うん、協力にしなきゃいけないから、うんまあ、最初にだからあの高橋さんに総務会長をお願いしたんですけど、えー、受けなかったもんだからそうです、ね、で受,け受けていれば、うん、あの選挙の時も総務会長ということで、うん、全国こう遊説できますから、うん、本当はプラスなんですよね。うんうんうんうん、というのはその中曽根さんなんかも幹事長の後に総務会長を受けてるんですよ。うんうんうん、それで総理になったり。ああ、そうだったんですか。えー、それで鈴木善子さんずっと総務会長やってたわけでしょずっとやってた、ね。だから総務会長ってね、うん、で、最終決定をするのは総務会ですから。うん、で、うん、あの、細かい政策とか、いろんな役所に対しては政調会長かもしれませんけど、うん、実はその上にね、総務会長がいるわけですよ。うん、だからそういう意味で、その受けてね、うん、そうすると、その、政調会長ほど忙しくないけれども、その分だから地方も荒れたり、うん、いろんな人の,あのお世話できるんですよ。だから受けておいた方が良かったと僕は思いますけどね。幹事長じゃないと受けないって。ええー、まあ、それはまあ前、あの前にね、あの、石破さんと、あの、安倍さんが戦った時に、一番が石破さんで,で、決戦投票の時に安倍さんが、あの、なったんですけど、はい、でもあの時の票差って、石破さんっていうのは地方票で圧倒的でしたからね。うんうんうん、まあそこらはやっぱりありますから。うんうん、だからそ,そこらをね、少し工夫されたらむしろ良かったんじゃないかなという感じはしますよ。うんうん、っていうのは、いずれにしてもね、うんうん、選挙は迫ってるわけですから。そうですね。あの時点においても。うんうんうん、あの、だってその岸田さんの時から、うん今年のね、初めからね、うんはい、もう解散を狙ってたわけだから。はいはいはいね、狙ってたんだけど、支持率がうまく上がらないんで,で、ね、こう来て、それで最終的には総裁選挙があって、そ,、ね、それで結局それをまあ断念したということになってるわけだから、うんそ,ね、それはもういつ選挙があってもいいような形になりますからね。うん、そうですね。そこら考えられた方が良かったんじゃないかなと思いましたけどね。うん、今回、あの、ええ、組閣、あの、閣僚とか、ええ、党役員人事はどんな特徴がある、ええいやこれはね、ええ、もうズバリね、ええ、選挙なんですよ、うん、あの石破さんは予算委員会なんかをやってその後すぐ選挙をやりたいっていう感じだったんですが、ええそ,そ,ええ、それで幹事長だから、うん、あの森山さんにしたり、はいはい、それであの選挙の責任者をね、うん、小泉さんにしたりさ、ね、小泉さんはもう即選挙をやるべきだという主張だったし、うんうんうん、でやっぱり党内のことを考えて。うんうんやっぱり、森山幹事長がですね、うん、それは,は、一刻も早い方が、それはいいよと、うん、ということで、あの、石破さんはその意見を聞き入れてね、うん、それで解散総選挙を早めたということだと思いますよ。うんうん、まあ、いずれにしても、結局、その、石破さんはですね、旧来と違って派閥の基盤とかそういうものないわけですから、そうですね。だからそうすると、あの、基盤を確実にするためにはですね、うん選挙で洗礼を受けて、うん、それで基盤を盤石にするというところがあるわけで、まあ一つはそういう意味で賭けに出たということですよね。うん、で選挙するための内閣ですよ。もう選挙するための内閣で内閣。だからその閣僚を見たってね、それはわかるわけですよ。はいはい、13人ね、新人を入れたっていうのは、はい、13人新人。新人を入れたでしょ、はいうん、それから比例復活の、はいあの、例えば、あの、牧原さんね、はい、秀樹さんを法務大臣に入れたとかね、うん、安倍敏子さんを法務大臣に入れたとかって、うん、3人の方も大臣に入れてるわけですよ。うん、だからまさに、あの、選挙するために、うんうんうんうん、あの、大臣にしたと、うんうんうん、いうところは言えると思うんですよ。ああ、えー、そういうあえて。そういうことを言う人いないんだけど、僕はもう、まさに選挙に勝つための、うん、組閣をした人。ああそのための、
、小泉さんをね、選挙の責任者にしたという形ですから、まさに完全に選挙、うんに勝つための、うんうん、で結局、石破さんにしてみれば、はい、派閥の基盤もないし、はい、全く世間が変わったわけですよ、派閥がない時代の新しい総理総裁ですから、うん、でそ,のそれで安定的な、ねうん、基盤を確保するためには、うん、選挙の洗礼を受けて、うん、それで勝って、うんでねうんであの、それで基盤を確実にすると、うん、いうことですから、ある意味では一つの賭けに出たわけですよ。そうですねええただこれについてはいろいろ言われてますね。ええ、いろいろありますよ。総裁選の時にテレビで、そうですよ。国民にああやって、小泉さんがすぐって言ったのに、いや、そうじゃないと。ええ、予算委員会やるって言って。きちっとやって、そう,、ね、そうって明らかにしてって、ええ、そこまで言ってたのに、それが急に変わったってことに対しては、ちょっと不信感を買っちゃったとか、ええ。ありますけれども、ある意味じゃやっぱり、それは、あの、頑固じゃなくて、人の意見を聞いて、それに従ったと思えば、それでいいわけですよ。<笑>うんええそれからあの、あの、石破さんの政策について、ええ、あの皆さん一番このよくわからないなというのが、やっぱりアジア版 NATO だと思うんですよね、ええあ。あれはまあ、ええ、あの、総理になる前ですから、ええ、いろんな考え方を発表するっていうのはあると思うんですね。うん、で、最初、あの、あの、こういうことになってからですね、はい、僕、外国のメディアの取材が結構多くてですね、えーはいはい、ブルームバーグだとか、はいはいえー、それから、うん、もう最近も、クリスチャン・サイエンス・モニターだとかね、はい、それからあれですよニューヨーク・タイムズだとかね、うんうんうん、あのいろいろあるわけですけど、うんうんうん、だからその時に僕は言ったのは僕は、はい、あの防衛担当長いから、はいはい、でそれで防衛幹部会っていうのをね、ええ、あの内々作ってたんですよ。はいはいはい、それで結局あの石破さんは派閥における人間関係、うんは非常に希薄というか、うん、そんなに大きな派閥できなかったわけですけど、うん、ただね、政策的に、やっぱり防衛関係の安全保障関係で言えば、はい、まあ山田さんと一緒にですね、はい、やはり、あの、石破さんというのは防衛族のどんなん、どんなんですよ、うんうんうん。その関係の人脈っていうのはね、強固なんですよ。うんうんうん、で、その強固な人脈を、あの、はい、あの、の人たちが応援もしてくれたし、うん、それで配置したと。うん、例えば、中谷玄さんなんかはね、はいはいはい、あの、いるわけでしょ。元々自衛隊出身ですね。これで、防衛大臣で、3度目ですからね。ねねねそれから、やっぱり、その、うん、外務大臣もね、麻生派にいた、うん、あの、岩谷さんが、あのー、今回だから石破さんの責任者になったわけですよ選挙のああ選挙のですね、えーはい、それで彼をだから外務大臣です,です、ねうん、で彼はだから防衛大臣やってますから、うんうんうん、そういう関係ですよ、うんうん、それで政調会長の小野寺さんも、うんうんはい、これも防衛大臣そうですねそれであとはですね国会の方で言うと、うん、議運の委員長はい、これ、浜田康和さん、はいはいはい、これも防衛大臣なんですよ、すね、だからそういう意味での、ねうん、防衛関係の人脈というのは、ね、がっちりしてるんですよ、防衛関係人脈なんですね、そうそうそう、それを僕は最初に、ねあのうん、言いましたらね、うん、それが、まあ、最近、日本のメディアでもね、国防毒だとか、うん、国防いや、なんとかって言って、出るようになりましたけど、うん、そういう一つのね、人間関係の絆の強さっていうのがね、うんやっぱりあるわけですよその中でこうあのずっと温めてきた構想はアジア版だと。いやそれそれほどでもないですでもないんですあのね、えー、これはやっぱりあれですよ、えー、あのウクライナの問題がありましたから、えーはい、ウクライナの問題であれだけウクライナが、うん、あのロシアの侵攻に対し侵略に対してね持ちこたえてっていうのは。まあやっぱりバックに NATO があるからだと、うん、一国で対処したらもうとてもできないけど、うん、だからアジアにおいても、やっぱりそれに似たような、うん、あのものが必要なんじゃないかと、うん、思うのは当然ですけどね、うん、じゃあ実際にどう進めるかっていうのはまた別の話ですけど、そうですね、えー、それはありなんですよ。そうですね、えー、それからの日米地位協定の見直しですね。はいえー、これはね、うん、結局、具体的にその訓練をやる場合に、はい、日本の国土は狭すぎるんですよ。うんうんうん、でそういうい意味で言うと、えーアメリカに自衛隊が行って、えー、それで訓練するとか、えー、ガム島に行って訓練するとかって、うん、そういう必要性がどうしても出てくるわけですよ、うん。そういう意味でのね、何か工夫がないのかと、うん、いうことなんですよ、うん。だから、アメリカが反対す、あの、反対かんあ、頭から反対するような地域をっていうのを見直しというのとはまたちょっと違うわけですよ。だからそこはいろんな議論の余地があるわけですよ。例えばあの
あれですよねあの東京の上空が主権がないと日本ですね、はい、ああいう問題はかねてから国民が、はい、あのな疑問に思ってたわけなんですけども、はい、そっちの方まで変わってくる可能性ってある,あるそこはなかなか厄介でしょうけどもね、うん、まあだからそこは本当はですねやっぱりあの自民党が立党した時に、うん、あの憲法,憲法を改正して、えー、自主憲法を作って、えー、それで将来、中流軍が撤退するのに備えるという話でしたから、えー、そうするとやっぱり9条を変えて、うん、自衛隊、今あの、自衛隊ですけど、自衛隊じゃなくて、はい、ちゃんとした軍隊にしないと、うんうんうん、それはまあできないわけですよ、軍隊にして自分の国は自分で守るという格好にしないと、うん、なかなかその辺が難しいわけですよ。うんうんうん、だからそこなんですよだからそこでその安倍さんが、まあ、あの総理になってからね、はいはい、憲法改正自衛隊を明記と言ってましたけど、はいはい、その前の小泉政権の時の,あの憲法草案っていうのは、うんまあ、自衛隊をやっぱり軍隊にすると、うん、自衛軍にしようということだったわけですよ。うんうん、で野党の谷垣さんの時には、はいそのあの野党でしたから、うん、もっときちっとやろうということで国防軍にしようと、はいそうでしたね、だからずっと自民党の,だからあの、うん、憲法9条の開催というのは自衛隊を軍隊にするという話なんですよ、うんうん、ところが安倍さんになってから自衛隊を明記でしょ、うんうん、で僕はそれ聞いたら何これと、うんうん、いう感じだったそんなことをしたら、ねええ、憲法を改正したってね意味,ない意味はないし。それはあの米軍の、ね、下請け期間で頑張ります以上終わりになっちゃうわけだから、ね、失礼だけど、うんうん、じゃあそこはねいろんなさあ公明党がどうだとかいろんなのがあるにしてもそこはきちっとね譲っちゃいけないところなんですよ、うん、何のために自民党を作ったんだというところはね,、うんうんうん、ねだからそういうふうにね僕はもう一度石破さんには戻してもらいたいです、うんうんうん、だからその総裁選が始まる前にね僕はね個別に暗記はしたんで歩いたんですよ。はいはい、あのやっぱり安,安,安,安倍政権の自衛隊を自衛隊にするとおかしいと、はい、やっぱり立党の精神に戻ってね、うん、自主憲法にすべきだと、うん、そ,それでずっと自民党やってきたんだということでね、うん、僕はひげの隊長だとかね、うんうん、加藤勝信さんだとかね、うん、それから中谷玄さんとかね、うん、岩屋さんとかね石破さんだとか、うん、小泉さんとかね全部回ったんですよ、うん、だから小泉さんが最初ねあの立党の精神みたいなこと言ったでしょ、はいはいえー、そういうのはそういうとこあるわけですよところがその後ね岸田さんが憲法改正のやつをもう一度コンクリートしようみたいな話になって、うん、それで自衛隊を自衛隊名義になっちゃって、うんうんっね、そうしたらそれ以外のことを言えなくなっちゃうわけです,、うんあそ,ですね、それでだから石破さんもあのそのとあの党の会議では発言したらしいんですから決まったことに対してはもう言わなくなったと、うんうん、ああそういうことなんですねそうなんですということは石破さんがもしですね総理として、ええええ、自分のイニシアチを取るとすると、ええ、今のまああのあの要するにあのあれですよねアジア版 NATO にしても、うん、集団的自衛権をフルスペックで行使するっていうふうになるわけ,、うん、わけですできないですよ今の憲法じゃできませんで自衛隊を、えー、自衛隊に明記したって何もできませんよそうですね憲法改正は変えないって言ってるんだから、えーえー、ということは彼が理想とする憲法改正案を作るとすると、うん、9条2項の削除とかいやそれで自衛隊を、えー、あの軍隊に軍にするとそういうことですというふうな方向実際に大き動くんでしょうかねこれはだから政権基盤ですよ、えーうん、選挙によって政権基盤が安定して、うん、でやっぱり経済政策なんかもね、うん、それなりに評価されて、うん、ということですよ、うん、だから僕は安倍さんとも仲が良かったから、うん、で安,倍あの安倍さんにね、うん、憲法改正のねあの第2期安倍政権の時僕本作ったから、はい、あの推薦してくれって言ったら、はい、アベノミックスやるからって言ってね、えー、えダメだって言ってでその後また本作ったら安倍さんが僕の本の推薦者になってくれましたけど、えー、そういうのってあるわけですよだからまず石破さんはいきなり憲法改正って言わ、うんうん、よりもやっぱりああの選挙やってね政権基盤を安定させて、うん、そしてやっぱり、うん経済国民生活が上向くような、うん、そういうことをやった上で憲法改正と、うん、いうことになるんだと思うんですね、えー、やっぱり政権基盤次第であるとそうですねいうことなんですねだから政治が安定して基盤が強くなければとても憲法改正なんてはできません、うんうんうんはい、ということなんでしょうね、はい、なるほどね、はい、あ,あとあの石破さんってあの、うんえー、田村さんから、はい、あのご覧になってど,どんな方なんだろういや、うん、いわゆるまあ
、なんていうかな、変な癖もない、普通の政治家。ああ癖もない、うん。ですよ。だから、ぎ、うん、だから、割合議論好きですけど、議論,議論好きだけど、自分の、意見が、を固執してどうのこうのってんじゃなくて、相手がやっぱり議論して、そうだなと思えば、やっぱり変えてくれますよ。だから今度の、あの、解散総選挙も、変えちゃった。それはいいことですよ、それは。別に。あの、よく言われるのは、あの、右から左まであるんじゃないかと、あの方の頭の中にはですね。あの、バンス、あの、男系男子がいいと言っていたり、女系がもういい。あのね、非常にそういう意味で、いろんな人の意見をね、あの、聞、聞きます。うんうん、僕、それいいと思うんです。あのね、僕のね、仲人って知ってます、はい、先輩のね、村山達夫さん。ああ、そうですね。僕ね。はい、大事、ね、結婚式の時ね、えー、村山さん僕と来てね、おい、田村君、えー、このことは大事だから君に言ってくれと、はい。日本が一つの方向にまとまって、ド、えーンと進むのはね、はい、実は危険なんだからね、つって。それを言ってました。だから、いろんな異論がある中で、それ決めていけばいいんだけど、全部まとまってずっと行くと、いうのは、やっぱり、今までも問題があったし、これからもそこは田村君注意しなきゃダメだよって,ってあ、ええ、まあ、あまた、いろん、いろんな意見を、だから出るようにまたすると、うん、いうのがまあ、大事だっていう。多様性をね。そうすると、あの人がこう言ったら、その人にそうですねって言って、うん、あの人は別のこと言ったらそうですね、という感じ、ねうん。いや、それを、それを総合して、それで自分で判断すればいい。自分で判断する。そうです。もう最初から自分で決め打ちして、うん、他の人がいろいろ言ったって、ダメだ、ダメだって言うんじゃなくて、うんうんうん、自分はこういう考えがあ,あって、いろんな人の考えが聞くでしょそしたらそれをまた踏まえて、あの、なんていうかな、あの、自分の考え方をさらに発展させて、うん、それで自分の考え方を決めていくと。なるほど。いうのが大事だと思いますよ。今回あの、総額を見ると、はい。いかにも反安倍っていうですね。えあの、はい。えー、村上さんをこの総務大臣したりとか、えー、なんか、反安倍を明確に、非常に、非鮮明にしてるんじゃないかっていう人もいるんですが、そこは。やっぱりそれはあの、政治資金の問題ですね。裏金政治資金の問題。政治とお金の問題をきちんとしなきゃいけないと。いうことですね。あえー、あ、えー。それがやっぱり、あの、安倍は全然入ってますしね。大きいですよ。今回ね。えー、まあさ、村上さんを入れたっていうのは、まあ、いろんな見方がありますけど、うん、まあ、僕は、だから、その、直接、だから、いろんな意味でね、うん、あ,あの、反安倍だったじゃないかということで、まあ、石破さんが直接攻撃されるわけだけど、うん、村上さんが入ることによってね、うん、一つの防波堤になるんですよね。うん、それで、何かあれば、村上さんと議論したら、結構あの人ね、うん、ちゃんと話も聞くし、優秀なんですよ。うんうんただ、村上さんと直接話しないで、YouTube かなんかでわーわー言う人いますけど、じゃあ実際会って話してみたらどうなのと。それで議論してみたらどうなのというところはあるんですよ。結構すごいですよ。<笑>村上さんって<笑>。なるほど。で、それで今回、まあ、あの、なんか野党、的に言えば、ねえー、国民はまだね、あの政治とかの問題納得してないし、ね、政治改革これで、もう蓋をされてしまうんじゃないかという批判してますが、こ,これはど、どんどんいや、だから今度の、だから選、えー、あの、組閣でもね、うん、そういう関係者一切入れなかったっていうのはものすごい平坦ですよ。え、うん、これ普通ならやっぱり入れてますしね。うんうん、まあ、そ、そこらやっぱり、あの、石破さんの平坦ですよ。うん。えー、関係者入れてないと。えー、それとやっぱり時代が完全に派閥がなくなりましたから、うんうん、今までだと派閥推薦でこれを入れてくれ、ええ、あれをくれってくれて、うんうんうん、それはなくなった上での新しい組閣ですから。うんうん、今回無派閥の人多い,いなそうです、そうです。ああええああ。だから自分のその、恋にしてる人とか、うん、まあ、エコーひいきだとかなんとかって言われてますね。あの、論、え、考、え、交渉って言うけど、ええ、当たり前なんですよ。それは論考交渉っていうのが常識で、ええああ、一生懸命やった人をね、評価しないでね、ああうん、何もしない人を評価したらどうなるんですか、逆に。ああああはい<笑>ええうん、まあ、アメリカなんかもだ大体そうしてますからね。うん、それはやっぱり、論考交渉というか、一生懸命やった人を評価するということだと思いますところが今までは自民党派閥があったから、はいはいはい、派閥で、えーえーえー、その派閥のね、他の派閥の、あの、敵、敵だった派閥も、やっぱり党内融和のために意見を聞かなきゃいけないから、そこから推薦された候補者を閣僚に入れるということは、今までの通例だったわけですけども、それがなくなりましたから。うん。なるほど。で、今回、もう、あの、決選投票ではまた派閥が復活したのかと思わせる局面ありましたけども、うんまあ、やっぱりまた派閥に戻ってしまうという、そういうことはない、ない。
あのー、だから、あれも結局基本的にはですね、いろんなことがあっても、それ、個々の議員が自分の判断で、あの、あの、投票されたと思いますよ。それで結局、その、今までのような派閥はなくなりまして、今度は違ったような派閥ね。だから、そういう意味で言うと、今、あの、総裁選挙に立候補された、あの、人を中心にね、あの、仲間、グループっていうのはやっぱり一つできていくんじゃないでしょうかね。まあ、新しいね。新しいえー、そうそう。今までは派閥みたいな形じゃなくて。どうしても、それぞれ人はやっぱり集まって、一人じゃダメですから、何人か集まって何かやるとか。例えば考え方が一緒だとかね。でそういう意味で言うと、派閥という考え方で、あの、自民党来てましたけど、石破さんの場合は、おやと思ったらまさに、あの、あの、国防族ね、はいはい。防衛族っていう、はいはい、それも一つの派閥、派閥っては派閥だけど、ね、そういうの議論にならなかったけど、うん、その人たちが養老に入ったわけですから、うんうんえー。またその人たちを応援してくれたわけですから。うんうん、なるほど、えー。それから、あの、よく言われてるのは、あの、えー、まあ、岸田さんを継承する。っていう側面が大きいんですかね、今度の石破さんは。いや、継承するっていうよりも、やっぱり、えー、あの、政策の中でいいものを、うんうん、あの、継続していきましょうと、うん。極端に変えるんじゃなくて、ということだと思いますよね。うんうんえー、例えば防衛の問題とか、日米関係だとか、うん、あと経済の問題だとかね、うんうんえー、いろいろありますからね。えー、その中で、あの、検閲民の欲しいなっていうのは増税の問題がありますよね、えー。防衛増税の問題、えー。あるいは国民負担、あの、えー、子育てのためにですね。あ、えー、あいつみの欲しいのものを、えー岸田あの、石破さんだったら増税するんじゃないかって、早速言われてますけどね。えー、そこはだから状況を見ながらですよね。金、う、融、んうん、の問題もそうでしょそうですね。今まで、えー、あの、だから今まで通りの、えー、あの、総理になったら発言やや変わってるでしょ、うんうん、変わりましたね、えー。それはそれでいいんですよ。なんかあの、石破ショックとか言って。え<笑>え、それは<笑>、だからそれはそれでいいんですよ。<笑>えー、それは状況を見ながら。<笑>状況見ながら、えー。それは国際情勢変化しますから、うん、経済情勢も変化しますから、うん、で、最低賃金もね、うん、あの、これから、あの、全国ね、うん、ね、えー、1500円ぐらいにしたいなとかね、うん、で,ねで、それで、うん、あの、財務大臣を加藤さんにしたわけだから、うんうん、所得を倍増しますっていう人、うん、あの、よく、あの、あの、財務財人引き受けたもんですね、なんて言われてみたいですけどね。<笑>あの、紙面とかじゃないかと、あの、アブノミクスを書いたような人ですよね、加藤さんってですね。いやいや、<笑>財政規律が囲まれてんじゃないかな。いやいや、まあでも彼はね、<笑>僕はあの、党にいるとき、彼が大蔵省のね、えー、防衛担当の主査でね、はいはいえー、そのときからの付き合いでね、えー、でもなんで僕仲いいかって言うとね、えー、加藤睦樹さんっていうのがね、えーはいはいはい、全国組織委員長で、はいはいはいはい、僕はそのときからお付き合いが、親父さんと会って、えーえー、それの娘婿なんですよね。そんなようなことでね、えーえー、それで僕防衛担当だ、防衛、えーえー、なもんだから、はい、で彼は防衛担当のええー、主査だったから、ねはいえーね、そんなような関係で、付き合いがあっ,、うんね、あったんですけどね。えーまあ、そういう意味では、あの、いろんな人が入ってると、はい、かけですね、えー。という感じがしますね、えー。あの、安倍さんに非常に可愛がられた加藤さんも入ってますね。そうですね。そうですね。えーえー、まあ、木内さんなんかも入ってますね。そうですね。まあ、あとあれですよね。むしろ、増田さんの方が大変ですよね。解散総選挙がもうすぐだから。はい、いや、それなんですよ、えー。それもすぐもう解散総選挙なんですが、はい、あの、これ、まだね、あの、はい、あの内閣支持率の世論調査、まだああ、今度の週末で,ですよね。まあ、でも、えー、でもそれがどうなろうとやると言ったわけだから、うん、だから賭けに出たんですよ。またそ、その、やっぱり、あの選挙をやることによって、うん、自分の基盤が固まると。うんうんうんね、派閥でない。派閥のね、うん、あの、お、あの、合唱連行っていうか、うん、いうので、自分にはきちっとした派閥がついたから勝てたというのじゃないから。うんうんうん、だからそういう意味では、きちんとした政策をあの遂行する上ではね、うん、選挙できちっと勝って、そ,、ね、その後にということじゃないでしょうかね。ね勝てるのかどうか、そのあたりっていうのはどんな感じですかいや、もうそれは賭けに出てるわけですよ。うん、わかんないええー、それはだから、最近の集会誌なんか、非常に負けそうだっていうのはあるけど、えー、あれ、よく見るとね、えー、みんな勝ちそう、負けそうっていうのはわかんないんですよ。えー、そこら、えーえーえー。だから、あとはね、やっぱり、その、野党ですね。うん、だから、うん、なぜ自民党が有利かというと、自民党、うん、一区で、自民党と公明党が一緒になってるわけですよ。うん、そうですね。で、野党はバラバラでしょで、ね、立憲民主党と、僕は前から言ってるんだけど、えー、連合ってのはあるんだから、はい、立憲民主党と国民民主が、はい、やっぱり一緒にね、うん、やっぱり協力しなきゃいけないの、それがまずダメでしょ、うん、それで、維新ができたりね。うん
それでまあ日本保守だとか参政党だとかまあいろいろあるわけですよ、えー、山本太郎さんのところだとか、えー、本当ですよね、えー、小選挙区は一人ですからねでそういう意味で言うとやっぱり自民党と公明党が協力して選挙に臨むっていうのはね有利ですよで今またバラバラでしょそれで早くやればやるほど、それは、うん、あの、自民党、公明党にとっては有利なわけですから。選挙協力の時間がないですからね。そういうことです、そういうことです。うん。ええ、あの、野田さんが今度、立憲民主党のね、党首になりましたけど、はい、これはどんなふうに受け,受け取るっていう、ね、いや、だから、野田さんがなったから、ええ、やっぱり、石破さんが有利だったわけですよ。うん、で、高市さんがなると、ええ、あの、高市さんは右系だから、はい、そうすると、いわゆる中道保守的なやつがそれに反発して野田さんに流れるんじゃないかというそういう心配があってそれで石破さんに投票をしたというところもあるんですよ。それとまた野田さんはね高市さんがなってくれたら俺はいいねっていうこと言ってたから余計戦いやすいみたいなこと言うから。なるほどね、えーえー、まあでもあれですね一応、まあ、党首討論的なものはやるようなことあやりますよね、ええだまあ、代表質問やって、ええ、それで結局予算委員会やらないから、党首討論やって、ええ、それで解散と、うん、いうことでしょう。まあ、そんな時にどんなやり取りがあるですね、ええええ、ちょっと見物ですけどね、ええええまあ、本当にあのこれ、選挙、今まだちょっとこの時点では、ちょっと読めないって感じですかね。ええうんまあ、どうなるか,なか、ね、だか結局あれですよ、えーまあ、あの石破さんがどういう形でリーダーシップを発揮していくか、うん、だからその時にだから自民党がね、うん、そのまさに総裁選挙終わったわけだから、うん、終わったらもうノーサイドでみんな協力していつ協力してやれるかどうか、うん、それをまだごちゃごちゃね打ち合わせしてたらねそれはマイナスですし、うん、で野党もだからバラバラでねこのまんま行っちゃったらそれはうまくいかないわけだから、うん、そういうところはやっぱり。あの今度の選挙のポイントだと思いますよ。そうですね。政策以前の話ですよ。だから、うん、まさに石破さんを総理としてね、うん、信任するか信任しないかの選挙ですよ。そういうことになります、ね。はい。まあ総理信任選挙だと。そういうことです、ね。いうことですね。はい。わかりました。で、うん、まあちょっとね、余談をまだ全然許さない状況なんですけど、<笑>でしかしもうあの一ヶ月もしたら選挙は終わる。いやもう25日で終わりですよ。終わりですからね。番組から見りゃ。はい。ですよね。はい。ということあっという間ですよ。あっという間なんで、はい、まあ、とにかく関係者は全力を挙げて、はい。いくということですよね。はい。はいはいまあ、今回もどうもありがとうございました。いや、どうもありがとうございました。